የወላጆች ጊዜ እንደምን አላችሁ ወላጆች የዛሬ ልጅ አሳዳጊዎች የነገ ሀገር አስረካቢዎች ሰላም የኢትዮጵያ ልጆች ወላጆች እንደምን አላችሁ ወይዘሮ ስግስት አይሉ ባላለው የሶስ ልጆች እናት ነኝ የመጀመሪያ ልጅ ከኦቲዝም ጋር ነው የሚኖረው እንግዲህ ዛሬ ወላጆች በኦቲዝም ጥላ ውስጥ የሚኖሩ ልጆች በዚህ ወራት በፈረንጆቹ ወራቶች በኤፕሪል ይሄ የኦቲዝም በአለም ላይ የሚከበርበት ቀን ነው ስለዚህ ወራቱ የዚህ በአለም አቀፍ የሚከበርበት የኦቲዝም አዌርነስ ቀን በኦቲዝም ጥላ ውስጥ ያሉ ልጆች እንድናቀላቸው የሚፈልጉት ብዙ ነጥቦች አሏቸው ይሄንን በተመለከተ ጥሩ መጽሐፍ ለወላጆች ይይታን የሚቀይር የልጆቹን ምእናብ የሚያሳየን መጽሐፍ አዘጋጅቼላችኋለሁ በዚህ መጽሐፍ ላይ ነጥቦችን ይያነሳን ልጆቻችን እንዴት እንደሚያስቡ ልጆቻችን ከኛ ምን እንደሚፈልጉ አጠር አጠር ያደረኩኝ ለናንተ ለማቅረብ ተዘጋጅቼ መጥቻለሁ በኦቲዝም ጥላ ውስጥ ያሉን ልጆች سنረዳ እንደ ወላጅ እንደ ቤተሰብ ያን ነገር መጀመሪያ መቀበል መቻል አለብን እኔ ቀደም እንደገለጽኩላችሁ የመጀመሪያው ልጅ ከኦቲዝም ጋር ነው የሚኖረው ባወቁበት ጊዜ በተነገረን ጊዜ እንደ ወላጅ እንደ ቤተሰብ በጣም ብዙ ተሰምቶኛል በጣም ብዙ አልቅሼበታለሁ ግን ያ ነገር እንደ ወላጅ እንደ አሳዳጊ ስለማይጠቅም ቀጥታ ወደ ስራው ውስጥ ነው የገባሁት ሶ ይሄንን ነገር ለወላጆች ሁሉ ጊዜ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልክቴ ነው ምክንያቱም በመጀመሪያ የምንጠቅመው ልጆቻችንን ነው ቀጥለን እኛም ከሐላፊነት ነው ምንወጣው ስለዚህ እነዚህን ልጆች ተረድተን እነዚህ ልጆች ምን እንደሚፈልጉ አውቀን سنሄድ በህይወት ዘመናቸው ደስተኛ ሆነው ከተጠበቀነው በላይ ብዙ ነገርን ለዚች ዓለም አበርክተው ሊያልፉ ይችላሉ እንደ ወላጅ ግን ያንን ነገር በመጀመሪያ መቀበል አለብን መቀበል ስል እንደዚህ ቀላል እንዳልሆነ አውቃለሁ ግን ተቀበለን ወደ ስራ سنገባ ነው ለልጆቹም ለኛም ትልቅ ለውጥ እናመጣው ሶ በዚህ ዙሪያ ላይ ዛሬ ብዙ ነገር እንነጋገራለን መቸም እንደ ወላጅ እነዚህ ልጆች በህይወታችን ሲሰጡን መዳኔት ፈለጋ የጠፋን ነገር ለመመለስ ወይ ደሞ ምን ችግር እንዳመጣ ሁላችንም በየቤታችን ያንን ነገር ሳንቆፍር እንደማንቀራምናለሁ በዚህ ሂደት ላይ በጣም ብዙ መጽሐፍቶችን ለማገላበጥ ይችላሉ በጣም ብዙ የተለያዩ ስልጣናዎችን ልጄን ለመርዳት ብዙ ነገሮች ከባለቤቴ ጋር በጣም ብዙ ነገሮችን ለማየት ይችላሉ። በስተመጨረሻ ግን አንድ በጣም ገራሚ የሆነ መጽሐፍ እጄ ውስጥ ይገባል። ይሄ መጽሐፍ በውጪ ሴት የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ሴትየዋ አሜሪካዊት ናት ኤለን ኖት በሆም ትባላለች። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ያልገባንበት ጉርጓድ አልነበረም ያልቆፈር ነው ጉርጓድ አልነበረም። በሁሉም ዙሪያ ያገኘ ነው መልካም እና ጥሩ ነገር አለ። ይሄ መጽሐፍ ግን የልጄን እይታ ልጄ ምን ያስብ እንደነበር ግልጽ ጻርጎ ያለ ሳይኝ መጽሐፍ ስለሆነ ሌላም ወላጅ እንዲያነባው እንዲረዳው ልጁን ለመርዳት መጀመሪያ ልጆቹ ምን እንደሚያስቡ በደንብ ስለሚገልጽ ይሄንን መጽሐፍ ለሁሉም ወላጅ በኦቲዝም ጥላ ውስጥ ላለ እንግዲህ አሁን ዛሬ የቀረብኩት ወላጅ ነው ክዬ ነው ፕሮፌሽናል አይደለሁም ግን በሁሉም ልዩ ፍላጎት ነውና ልዩ ፍላጎት ለሚፈልጉ ወላጆች ሁሉ ይሄን መጽሐፍ ቢያነቡት ብዬ በጣም በትትና ጠይቃለሁ። እቺ ሴት እንግዲህ ባብሳኛው የኦቲዝም ጥላ ስር ያሉ ልጆችን መፍትሄ ለመፈለግ እንደ ወላጅ ብዙ ቦታ እንዳከራለን። ይሄ ነው ብሎ ይሄ ነው መፍትሄው ብሎ ግን የሚሰጠን ሰው የለም። ፕሮፌሽናሎቹ የተጨነቁበት ጉዳይ ነው ሳይንቲስቶቹ አለ የተባለ ምክንያቱም ምክንያት ውስጥ ካሁን አልታወቀም መልሱም ይሄ ነው ተብሎ ስላልተገመተ ሁሉም በእያለበት መልስን ፈለጋ ይሮጣል ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ይሄ መጽሐፍ እኔ አንብብ ይስጨርሰው የነበረኝ እይታ በፍጹም በተለየ መልኩ ነው የተቀየረው በበጎ መልኩ 
እናም በቤ ከጨረስኩ በኋላ ባለቤት እንዲያ ነበር አደረኩት ከዛ በኋላ ልጅ ለካ ሄን ነበር የሚያስበይ ነበርው እንደዚህ ነበር ለካ ያለኔ ነበርው ተው አታደርቅ ይሄ ልካ አይደለም በማለት ነበር እኔ ብዙ ነገሮችን ምክንያቱም የሚታየን ነገር ምንድነው ልጁ የተለየ ልጅ ስለሆነ የሚሰራው ነገር በሙሉ ትክክል እንዳልሆነና ወደኛ ወደ ለመድ ነው ለምን እንዲመጣ ስለምንፈልግ ሁሉ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ነበር ይታየኝ ነበርው በኋላ ግን ይሄ መጽሐፍ እይታ ይን ይቀየራልኝ ስለዚህ እቺ ሴት እንግዲህ እንደው መጽሐፉንም ገልጨላችኋለሁ ጉግልም አደርጋችሁ በታዩት እቺ ሴት ሁለት በኦቲዝም ጥላ ውስጥ የሚኖሩ መንታ ልጆች ነው የነበሩት አሁን ትልልቅ ሆነው ዩኒቨርሲቲ ጨርሰው የራሳቸውን ህይወት እየኖሩ ነው ያሉት ያ ሁሉ ነገር ይሆናል ይያልኩ አይደለም ግን እንደ ወላጅ እንዳሳዳጊ እንደ ቤተሰብ እንዳስተማሪ በጣም ጠቃሚ ነገሮች ውስጥ አግኝ ይችላል። አስሩም ነጥብ ትክክል ነው ይያልኩ አይደለም። እንደ ወላጅ ግን መልስ ነውና እየፈለግን ያለ ነው መፍትሄ ነውና እየፈለግን ያለ ነው እስቲ እንመልከተውና የሚጠቅመንን ወስደን የማይጠቅመን እንደሞ እንደ ወላጅ መተው እንችላለን። የኔ ግን እንደ ወገን እንደ ወላጅ የምመክረው መጽሐፍ ነው ምክንያቱም እኔ ለልጅ ያለኝ እንይታ የቀየረልኝ መጽሐፍ ነው አሁንም ድረስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ባልተናነሰ ባላጋነ ነው አሁንም ድረስ እየከፈትኩኝ አነባውallo ምክንያቱም ከመስመር ሰወጣ የሚመልሰኝ መጽሐፍ ሆኖ አግኝቻለሁና ሁሉ ሞላጅ እንዲያነባው እመክራለሁ እንግዲህ ቀስ ይያለን በወግ አንድ በአንድ ቆልፍ ጉዳዮቹን አጥር ያደረገን እንወያያለን ከመጀመሪያው ነጥብ እነሳ የመጀመሪያው ቆልፍ ጉዳይ ልጆቻችን እኛ እንድናቀላቸው የሚፈልጉት ነገር ምንድነው ምን ይሉናል ልጅነቴን አትርሱብኝ ይሄ በጣም ትልቅና ውስጡ ብዙ ነገር የያዘ ነጥብ ነው ልጅነታችንን አትርሱብን ይሉናል የሚታያችሁ ነገር ከኦቲዝም ጋር መኖር ብቻ ከሆነ ያልኝና አቀመጨም ቢሆን ፈልጋችሁ አታገኙልኝ ትንሹንም ትልቁንም ጥፋት ሳጠፋ የሚታያችሁ ነገር በዛ ጥላ ውስጥ መኖርን ብቻ መለየቴ ብቻ ከሆነ ያልኝ ነገር አትረዱኝልኝ ይሉናል ልጅነቴን በፈጽሞ ትረሱትብኛላችሁ ይሉናል ያ ማለት ምንድነው እንደ ልጅ መጫወት ይፈልጋሉ እንደ ልጅ ማልቀስ ይፈልጋሉ እንደ ልጅ መቅበጥ ይፈልጋሉ የሚታየን ነገር ግንኛ ያ ክፍተትና ያ ከኛ መለየት ነገር ስለሆነ አንድ አንድ ጊዜ ልጅነታቸውን እንረሳለን ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ያንን እኔም እንደ ወላጅ አድርገዋለሁ ለማስተካከል ስለሆነ እዚህ ጋር ያለሁት በየማም ነው የሚያደርገው ነገር በልጅነቱ የሚያጠፋውን ጥፋት ያ ነገር ያመጣበት በኦቲዝም ጥላ ውስጥ መኖሩ ነው በየአመን ስለነበር ያንን ትልቅ ነገር ራሳው ነበር ሌላ ሞላጅ ይሄን ታደርጋላችሁ ማለት የሳይሆን መቸም ሳወራ አንድ ነገር ሳትወስዱ አትቀሩምና ልጆቹ ምን ይሉናል ልጅነቴን ባካችሁ አትርሱብኝ የብዙ ነገር ድምር ነኝ እንጂ አንዱ አካሌ ወይም አንዱ መገለጫዬ ኦቲዝም ጥላውስ መኖር ይሆናል ሌላ ግን የብዙ ነገር ድምር ነኝ ብለው ይገልጹልናልና የመጀመሪያው ነጥብ ምንድነው ልጅነቴን አትርሱብኝ ነው እንቀጥላለን የሁለተኛው ነጥብ ልጆቻችን እንድናቀላቸው የሚፈልጉት ነገር ምንድነው የስሜት ዋሶችን ለመጠቀም እቸገራለሁ ይሉናል ይሄ ምን ማለት ነው በአንድ ጊዜ በጣም ብዙ ነገር ማስተዋል ይችላል ወደ ራስ የልጅ በመጣ ገበያ ቦታ በወስደው መብራቱ ድምጹ ሽታው የሰውን ቅስቀሳ ሁሉም ነገር ስለሚያስተውል ጭንቀት ውስጥ ይገባል በፊት ግን ይሄንን እንዴት ነው ማየው ስላልፈልገው ቦታው ነው እንጂ እያስቸገረ ነው ብዬ ነው ማም ነው እንጂ እነዚህ ነገር የነዚህ ነገሮች መደራረብ ነው ይሄንን ያመጣበት ብዬ አልገምትለት አልፈልገውም ለመውጣት የቅብጠት ወይም ደግሞ ለመውጣት የሚያደርገው ያስቸጋሪ ባህሪ አርገ ነበር ይሄንን መገልጸ ግን እንዚ የስሜት ዋሶቻቸው እንደው ዓለም አጋነን አንድ ላይ መስራትን ይችላሉ ማለት ነው ምክንያቱም በልጅ እንኳን ሳየው ሁሉን ነገር ባንድ ያስተውላል 
ወደ ገበያ ቦታ ብንሄድ ወደ ሱፐር ማርኬት ብንሄድ ድምጾ ሽታው ሰው ሚነቃነቀው ሁሉንም ነገር ስለሚያስተውል ከትንሽ ደቂቃ በኋላ መጮ ይጀምራል እጁ ማርገብገም ይጀምራል መሬት ላይ መንከባለል ይጀምራል በዛ ጊዜ ግን ከተው ውጪ ምንም አላደርግም ነበር በኋላ ግን ልጄን ከተረዳሁት በኋላ የመጨናነቅ ስሜት ስለሆነ እነዚህን የሚያመጣው ወደ ምን ቀየርኩ ሁሉ ነገር መቸም በአንድ የሚሆን አይደለም እንደወላጅ ታውቁታላችሁ ትንሽ ዋን ነገር ይያመሰግነን የምንኖር ቤት ሰዎች ነን ይሄንን ነገር ለማስተው ሳይሆን ምክንያቱም ይሄ የልጁ መገለጫ ነው ማስተው ሳይሆን ከዛ ስሜት ውስጥ ለማውጣት ወይም ከዛ ስሜት ውስጥ ሐሳቡን ወደ ሌላ ለማድረግ በጣም ብዙ የተለያየ ነገር ተጠቅም ያለው አሁን በልምምድ ከብዙ ጊዜ በኋላ ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ ይችላል እነዚህ ነገሮች ቢረብሹትም እንዴት አድርጎ ከዛ አይነት ጭንቀት ውስጥ መውጣት እንዳለበት ያውቃል ያ ማለት ማንነቱን ወይም መገለጫውን ረሳው ወይም አስተውኩት ይያልኳችሁ አይደለም አሁንም ድረስ ሱፐር ማርኬትም በሉት ገበያም በሉት በጣም ብዙ ቦታ አወስደዋል ምን ማድረግ እንዳለበት አሁን ያውቃል መጨነቅ ውስጥ ሲገባ እጁን ኪሱ እንዲጨምር አደርገዋል ወይ ዘም ቢሏን ሰጠዋለሁ ወይ ሱፐር ማርኬት ከሆነ የምትገፋዋን ነገር ሰጥና ወደ ስራ እቀይርለታል እኔም ታዲያ ቻለልኝ ብዬ በጣም ብዙ ረጅም ሰዓት አላቆየውም እዛ ቦታ በጣም ትንሽ ደቂቃ ገስተን ወደ ቤታችን እንመጣለን አንዳንዴ ሁሉ ግዜ እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ያደለ አንዳንዴ ሰዓቱም ምኑም ይገፋና እኔ የምፈልገው ነገር ይበዛና እነዛ ነገሮች ሰዓታው ሰዓቶቹ ሲረዝሙ እሱም እዛ ቀድም ያልኩት መጨናነቅ ስሜት ውስጥ ይገባ ከዛ ወደ ቤት سنመጣ ያንን የታመቀ ስሜቱን ለማውጣት የተለያየ ነገር ነው የሚያደርገው ዝላይ ነገር ይወዳል ልጅ ይሄ ትራምፖሊ ላይ በአብዛኛው ይዘላል እሱ ላይ ሲዘል ውስጡ የነበረው ስሜት እፎይ ሲል አይዋል ወይ ደሞ መኝታ ቤቱ ይገባና በቀለማት የሰራሁለት የሃይላንድ የለስላሳ ቦትሎች አልጠላቸውም ውስጡ ቀለማት ብልጭ ልጭ ነገሮች ይጨምርና እንደነሱ አይነት ነገር ሰርቼ መንታ ቤቱ አደርግለታል በሱ ነገር ራሱን ያረጋጋል በኋላ ራሱን ይሆንና ተመልሶ ወደኛው ይቀላቀላል እና ምንድነው የሚሉን ልጆቻችን የስሜት ዋሳቶቻችንን ለመጠቀም እንቸገራለን ህዝብ የተሰበሰበበት ቦታ ቤተክርስቲያን መጫወቻ ቦታ ልደት ቦታ የሚጨናነቁት በአብዛኛው እነዚህ ነገሮቻቸው በአንድ ላይ ስለሚሰሩ ነው እና ይሄንን አትርሱብን ይሉና ወደ ቁልፍ ጉዳይ 3 سنመጣ ምን ይሉናል ልጆቻችን የማልችለውንና የማልፈልገውን ነገር ለዩልን ይሉናል አለመቻልና አለመፈለግ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው አለመቻልም ብንወስድ ከክህሎት ማጣት የሚመጣ ጉዳይ ነው ለምሳሌ ወደ ራሴ ልጅ ባመጣላችሁ እመኝታ ቤት ሆኝ ሳሎን እሱ ሳሎን ሆኖ ትዛዝ በሰጠው ከሳሎን ይሄን ነገር አመጣልኝ ብዬ መኝታ ቤት ሆኝ አዘዋለሁ ረጅም ሰዓት ዝም ይላል በፊት የሚመስለኝ አውቆ የማይፈልግ ቸልተኛ ሆኖ እንደዛ ነበር ምገምት የነበረው የሚያቀው ነገር ሲሆን ያደርገዋል የማያቀው ነገር ሲሆን ደግሞ በዝምታ ይገልጻዋል ስለዚህ የማይችለው ነገር ከሆነ አለመፈለጋ ማገናኘት የለብን አጠገቡ መጥቼ ግን ይሄን ንቃቀብ ብለኝ ስለው ወዲያው ሲሰጠኛ ያለው ስለዚህ እዛ ሆኜ ማስተላልፍለት መልክት እሱ ጋር ሲመጣ ሌላ ትርጉም ይዞ እንደሚመጣ ተገንዘብ ያለው ሌሎች ልጆቻችን ጋር سنመጣ በኦቲዝም ጥላ ውስጥ ይሌሉ ልዩ ፍላጎት የማይፈልጉ ልጆቻችን ጋር سنመጣ እያንዳንዱን ነገር አስተመረን አይደለም እዚህ የደረሱት እርስ በርስ ይማማራሉ ወይኛ ያልነው ነገር ሰምተው ከዛ በኋላ ያቆታል ወደ እነዚህ ልጆች سنመጣ ግን እያንዳንዱን ነገር ማስተማር አለብን ካላስተማርናቸው ስለማያቆት አሁንም ድረስ እኔ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ሆኚ ሁሉ ነገር ቻለ ይያልኩ አይደል ይሄ ህይወት ማለት ቀጣይነት ያለው በአቻ እኩዮቹ ጋር አሁንም ወደ ኋላ የሚቀርበት ነገር ላይ አሁንም ድረስ ከባለቤቴ ጋር እየሰራን ያለን እና ምንድነው ለገልጽላችሁ የፈለኩት የማይችሉት ነገር በየእድሚያቸው ይመጣል ማስተማር ነው ያለብን ስለማይችሉት ነው ያን ነገር የማይያደርኩት አለመፈለግ ከምን ጋር ልናገናኘው እንችላለን አውቀውት የማይፈልጉበት ጊዜ አለ ለምሳሌ ህዝብ የተሰበሰበበት ቦታ ብንወስዳቸው 
ዓለም አቻል ሳይሆን ዓለም ፈለግም ይሆንበት ጊዜ ምክንያቱም አገላለጽ ላይ ክህሎት ያነጋገር ክህሎታቸው ይወረደ ስለሆነ ተግባብቶ መቀጠል ስለማይችሉ እዛ ቦታ ባይሄዱ ይመርጡታል ዓለም ቻልና ዓለም ፈለግ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ለዩልን እማልችለው ነገር ከማልፈልገው ነገር ጋር ለዩልን ይያሉ ይለምኑናል ወደ ቆልፍ ጉዳይ አራት ስንመጣ ነገሮችን የምንረዳው በቀጥታ ነው ይሉናል አባባል ፈሊጣዊ አነጋገር ምሳሌያዊ አነጋገር በጎን መናገር ሽሙጥ እንዲ እንዲ አይነት ነገር ልዩ ፍላጎት የሚፈልጉ ልጆች ጋር በፍጹም ቦታ ይለው ይሄ እንደ መልካም ነገር ለኒ ይዘው የሚገባ ነገር ነው ምክንያቱም ሰው አንድ ነገር ከፈለገ በቀጥታ መናገር እንጂ የጎንዮሽ መናገር ለማናችንም አይጠቅም ወደ እነዚህ ልጆች ሲመጣ ደግሞ አለመጥቀም ሳይሆን ያ ነገር በፍጹም እነሱ ጋር ትርጉም የለው ወደ ራሴ ህይወት ባመጣና በልጄ ዙሪያ ይገጠመኝንም ነግራችሁ ለምሳሌ ልጆቼ አንድ ላይ ይጫወታሉ እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩላችሁ የበኩር ልጄ ነው ኮቲዝም ጋር የሚኖር ሁለቱ ልጆቼ ከቦቲዝም ጥላ ውስጥ አይደለም ያሉት አብሮ ሲጫወቱ ቤት ውስጥ ሲንቀጀቀጁ ለበለው እንደወላጅ ሲበጠብጡ እንደወረባካችሁና አንተ ልጆች ለታሳብዱ ነው ይላልው አንድ አንዲ ሁለቱ ሴቶች ልጆቼ ወዲያው ይገባቸዋል ምንድነው ተናዳለች እናታችን ወደ ልጅ ሲመጣ ግን ሲኮሳተራ ይዋሉ ሲያስተውል ወደ ጎን ራ ላይ ቀና ብሎ ምን እንዳልኩ ትርጉሙን ሲፈልግ በቃ ሲጨነቃ ይዋል ምክንያቱም እሱ ጋር ማበድ ማለት መናደድን ጋር በፍጹም ሊያገናኘው አይችልም ልብደት እንግዲህ ከሌላ ነገር ጋር ነው የሚያስሚያስበው ወይ አንድ አንዴ ደሞ እንዲሁ አንድ ምሳሌ ማልኝ ድንገት ሲያልፍ ሮጦ የሚሄድበት ጊዜ ያለ ረገጥ አድርጎን ሲያልፍ እንደ ፈረስ ነው እንዲምት ሮጦ አንተ ፈረስ አይደለሁም ብሎ ነው ይሄዳል ይሄ አሁን ቀጥታ ትርጉም እንደሱ አትሩጥ ማለት ይሻላል እንጂ እንደ ፈረስ አትሩጥ እሱ ጋር ትርጉሙ ሌላ ትርጉም ስለዚህ በቀጥታ ትርጉም አስረዱን ፈሊጣዊ አነጋገር አትተቀሙብን አንድ አንዴ ደግሞ ሐሳባችንን እንጀምርና እነሱ እንዲጨርሱት እንመኛለን ለምሳሌ መኝታ ቤቱ ገብተን መኝታ ቤት ተዝረክርኳል ብለን ብንሄድ ተዝረክርኳል ነው ለሱ አስተካክለው ሌላ ትርጉም ነው ተዝረክርኳል ለሱ ሌላ ትርጉም ነው ይሄንን አስቦ ቀጣይ ነገር ምን ሊመጣ እንደሚችል አያውቁት ስለዚህ ልጅ መኝታ ቤት ተዝረክርኳል አስተካክለው سنጨምርበት ከማንም በላይ ከእትኞቹም ልጆቼ በላይ ሲተገብሩ አያለሁ ስለዚህ ነገሮችን እንመረዳው በቀጥታ ነው የጎንዮሽ አነጋገር ፈሊጣ ያነጋገር አንድ አንዲ ወሬ ማጣፈጥን ብለን ምን ተጠቀማቸው ቃላቶች አሉ ያ አይኔ ብለን እንደው በጣም እኮ የኔ እንደዚህ ነው ብርሃኔ ነህ እነሱ ጋር ሲመጣ ያ ነገር ትርጉሙ ሌላ ነው እወድሃለሁ ብለን በቀጥታ ትርጉም እናናግራቸው ወደ ቆልፍ ጉዳይ አምስት ስንመጣ ምን ይሉናል ልጆቻችን ሁሉም የመግባቢያ መንገዶችን ተረዱልኝ ይላል እንግዲህ በኦቲዝም ጥላ ውስጥ ያሉ ልጆች በአብዛኛው የተግባቦት ችግር አላቸው በአብዛኛው እንደው በፐርሰንት አልግለጸው ፕሮፌሽናል ስላልሆን ቁናት ነኝ ግን የሚሰጡት ፐርሰንት አለ በጣም በአብዛኛው የንግግር ክህሎታቸው የወረደ ስለሆነ በአብዛኛው ራሳቸው የሚገልጹበት መንገድ በተለያየ መንገድ ነው አንዳንዶቹ በመጮህ ራሳቸውን ይገልጻሉ አንዳንዶቹ እጃቸውን በማራገብ ድምጽ በማውጣት ብቻቸውን በመሆን በመሽከርከር የተለያየ አይነት መቸም ይሄንን የምትከታተሉ ወላጆች ሁላችንም ቤታችን ውስጥ ያለውን ነገር እናውቃዋለን ይሄ ሁሉ ግን የመግባቢያ ቋንቋዬ ነው እየረበሽኩ አይደለም ያንን ቃል ፈልገው አንዳንዴ እንግዲህ ሁላችንም ምን ይሄድበት መንገድ አለ አሁን እግዚአብሔር ይመስገኔ ልጅ ቃላቶች አረፍተ ነገሮች እየጣጠመ መስራት ጀምሯል ግን ሁሉንም ቃል እንደ ሌሎቹ ልጆች ላያቀው ላያስታውሰው ይችላል አንዳንዴ ይመጣና ጥፍት ይልበታል ውስጡ ያለውን ስሜት ለመግለጽ ይመጣና ጥፍት ብሎበት ይሄዳል ሶ እያንዳንዱን የሚነግሩንን በሰውነታቸው የሚገልጹልንን አንዳንዴ ደግሞ ጭራሽም ቃላት የማያወጡ ልጆቻችን ደግሞ ካሉ መሬት ላይ ፍርፍር ሲሉ እጃቸውን ሲያራግቡ ድምጽ ሲያወጡ ይሄ ሁሉ የነሱ የመግባቢያ ቋንቋቸው ነው እንጂ የረበሹ ወይም ይያስቸገሩን በፍጹም አይደለም ቢችሉና ያ ቃል ቢመጣላቸው ይሄንን ባላደረጉ ነበር ግን ቀድም እንዳልነው ዋናው የሚይዛቸው የተግባቦት ችግር ስለሆነ የሁሉንም መንገዶቻቸውን ለምን ረዳ ይገባል እንጂ ትክክል አይደለም ማለት የለብንም 
አናውቆም ወይ ሮቦት ምግብ ስጡኝ ብሎ ሊሆን ይችላል ቃላት የለውም ወይ ማታ የእንቅልፍ ተዛብቶበት ሊሆን ይችላል ወይ አንድ ቤት ሰባካል ናፍቆት ሄዶ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ነው ብሎ መግለጽ ስለሚከብዳቸው በተለያየ መንገድ በመጮ ድምጽ በማውጣት ምግብን ቢ በማለት ያ ሁሉ ግን መነጋገር ያቋንቋቸው ነውና እሱን ተረዱልን ይሉናል